粉墙黛瓦的中式庭院。哇，里面的花开得很漂亮，茶花。哇，这种房子能有幸见识到，就是我们的福气啊！罗汉松、鲍古石，啊，这大门都开着。这不知道算几进院，第二个大门了。您好，有人在家吗？实木的大门。呀呀呀！哎，你好，泰迪，主人呢？你好，有人在家吗？好好好，你太兴奋了，太兴奋了。嗨，到院子里看一下去。亭台楼阁，一步换景。哇，跟进了大观园一样。你看这个景观。嗨，你好，大哥你好，呃，您是房主人吗？嗯，是。我看到这个院子很漂亮，想来参观一下。可以可以可以吗？嗯，看过吗？嗯，好的，谢谢。您贵姓啊，大哥？嗯，您贵，姓根。啊，姓龚。龚。哎，龙贡，龙贡龚。哦，龙贡龚。啊，我我姓崔，龚大哥啊。我这个庭院设计的这么美的。没有了，这个也是请别人设计的。请别人设计的？对。哪里的设计师帮您设计的？这个也是我们本地的。本地的。哎，城市学院那个老师。建了多久了？您这庭院？这一七年搞的。到现在七年了，嗯、很美呀、啊。<笑>私家园林搞得跟那个皇宫一样，跟故宫里面的景观一样。对，这这是个不算大的小庭院。还不算大呀。<笑>而且您的亭台楼阁，你看建的很美。这个也是别人设计就安全的考虑嘛。光设计费多少钱？几万块钱。设计费，庭院的设计费不包含房子。这个庭院的呃，庭院的设计费那那那便宜。便宜、啊。也是他一个人设计的。哦，带房子，带房子一起都是一起设计的。对。好厉害！而且我感觉你这个就像北京的那种故宫的感觉一样，王爷府吧。没有，他当时设计说是按照那种古建筑搞的，后来我们就喜欢在苏州那种风格。哦，按苏式的了。哎、啊，嗯，园林这边做的又比较偏偏苏式啊。嗯，苏式的更精致一些了。他这个四合院呢，就是按照北方的那种。嗯嗯嗯，因为我看到这些建筑啊，很像北京那个王爷府的感觉哈。<笑>然后您是在做什么？我看到您满手泥巴。呃，在栽个树。栽个树啊，亲力亲为。<笑>都自己搞的，<笑>都自己搞的。那我先带我到庭院里参观一下，好不好？哎，可以。您最满意的，您这是哪个部分？最满意的？嗯，应该说这个园林还可以吧。园林哈，嗯，确实，这个池子够大的啊。嗯。这个景观池，然后一直通过去的哈，通到这个桥这边。我们站那边看一下，应该是景观最好的。哦，你这个泰迪的那个颜色，很好看，灰色啊。嗯这种的是个什么树啊？海棠吗？对，海棠。海棠。啊，他们搞了一个盆景，后来这个春景。哦哦，干脆做地栽了啊！地栽开满也好看的、啊、海棠花。正好在西往西上嘛。嗯嗯嗯，还放着音乐，听着歌。<笑><笑>哦，您这里还锦鲤养了有锦鲤啊,啊？这是荷花还是睡莲？呃，荷花没开，睡莲也有。荷花也有，睡莲也有。嗯中间这些是做了喷水的吗？有喷水，哎，有喷水啊！你这个够大的，好喜欢狗。我看到您家有两只，两只狗啊。小孩多，他们约放假回来要玩。哦，哇，这确实是站在这个地方景观是最漂亮的哈。<笑>这里还有一座桥，九曲，呃，叫什么？忘记了。这个很有意境的啊。这在这样子的环境下养心很好。我爸爸妈妈在家嘛，他们就哦，叔叔阿姨在家啊，那那他也会找一个好地方。<笑>我我看到您的车牌是广州那边的，广东那边的，那是深圳。哦，深圳的，平时是在深圳的，呃，做生意的，这一看就是做生意的啊，是从事这个行业吗？建筑不是,不是建筑行业，不是建筑行业，他们做做其他生意的。而且这些园林的景观石摆的很漂亮。打造一个这样的园林大概需要花多少钱？我们当时按照很简单的打造的，就是包根包料，嗯，全部四十四十多万吧。这么大才四十多万？嗯
，它就撇这个这个石头，就是你自己拿车去铲过来的。哦，自己就山上的石头。哦，没有特意去挑好的，没有没有，对吧？哎，它它它就是几百块几百块钱一车，但是它形状很好看啊，它也是应该是原生态的啊、哦，啊原生态的，原生态的，这可能就要去自己去发现它吧。还有就是建造师每一块适合摆哪里啊、哦，他给你搭配好，这么大的面积，这得有一亩多地，两亩地去了，可能这个园林，嗯，整个三亩多地，园林，嗯，加房子加加房子啊。嗯那总共这里四十多万，我感觉这个这个园林真的超值，因为因为也是请熟人搞的嘛。哦，请熟人搞的，可能价格上又有一点优势啊。他栽的很普通的树。哦，我看了，基本上呃。对，这些树都是比较相对来讲没有那么名贵的哈。你稍微如果是好一点的，摘一棵罗汉松、黑松，那可能价值就就上去了哈。有空吗，龚大哥？带我里面参观参观。参观嘛，参观。好吗？那我从大门进，好不好？行行行，谢谢啊！我从大门进。哎呀，太惊喜了！嗯，你说这样子的环境，你站在这里，是不是非常赏心悦目，心情都好啊？再听听这个鸟语花香，而且那边对岸，你看，这棵松树摘的很有意思哈，就是个点缀。对岸应该是茶室，等一下要那个龚大哥带我们参观一下。从大门进，哦，什么时候这里回来个小三轮？哎，从大门进。哎，龚大哥，这两边进来之后还是外地面还是园林了，然后进来它就是你看对称的啊，但是它不完全一样，这就是中式的精髓哈。一个跃动门，那边就是个窗，跃动窗一样的哈，漂亮啊！你看这边是东院，那是叔叔是吧？哇，你这个院子弄得也漂亮啊！里面就没怎么搞，还没怎么搞啊？里面这个树、罗汉松这些就比较贵了啊。古色古香，真的给人感觉很舒服，配上这些鸟叽叽喳喳。春天这个天气是最舒服的。对对对。然后这些全部是用的实木的，而且质量很好。这个木头啊，对，因为有七年了嘛，对吧？经得起风吹日晒。带我参观参观，龚大哥，您给我介绍介绍。哎，这边就是稻作房嘛，哦，这是大客房，啊，顺便可以打个牌呀，唱个 K 都可以啊。我看那里，哦，阳。它的设计很好，你看一点都不沉闷，一点都不那个，光线非常好。这是湖南人特有的取暖的工具，<笑>只有湖南有啊。红木家具，哎，这个茶桌也好看哎，这个茶桌好看，后面挂的是四君子啊，梅兰竹菊。这个茶桌很简约，就是中式新中式的感觉。这个妈跳跳广场舞的。哦，阿姨还喜欢跳广场舞，然后这边就是还是院子哈，这东西两边怎么分了？都是住房，都是住房，两室一厅打造的，哦，就是两个卧室一个书房。那我们转着看一下好不好？这边就是个棋牌室，棋牌室还有厕所啊。哇，你这个天井都弄得这么好看的。啊，我我这边就搞了个小水池。这这个是种的什么草呀？呃，就是我们本地的那个鱼塘里面的草。就是、哦哦，你看绿的很好看，配上它养的那个，呃，叫什么金鱼啊，还是锦鲤啊？就是、鲤，小金鱼啊、嗯。红色、绿色配起来，这个颜色相得益彰，很好看，映衬的很好看。中式的呢，就建筑它的屋顶还有翘角是最精华的部分。你看这个走廊好长。这个地方呢，养生厅。养生厅。一个一个书房，一个书房哦，还有钢琴，这里是钢琴，哦，卧室，嗯，也是小孩的，哇，他就是这里还可以出去的，还可以看得到外面的园林的啊、哦，整个是可以出去的。这个地方就景色要好一点。是的，是的，这个应该是，呃，景观是最漂亮的，还有那个茶室，应该是那个是个茶室吗？那边就是厨房餐厅了。哦，厨房餐厅了。那个景观也很好，坐在那个房间里看出来，整个景观是很漂亮的。这个房间景观好
，然后所有的都是用的是红木的，啊，里面就是还是一间卧室了哈，就是两室一厅的哦，对，两室一厅的格局，然后带一个公共卫生间，铺的好整齐呀、啊，带衣柜呵呵，哇，这个泰迪真的很好看呢、啊，两边都是对称的，那边也是两室一厅啊，这边就是正堂屋的位置了。中间就是个中堂嘛，中堂，嗯，呃，能进去看一下吗？可以，可以。好，这个堂屋很大气的，也是全部是用的那个中式的家具。啊、哦，那里还有一个小门，是个储藏室吗？对，一个储藏室。储藏室在下面啊？哎、嗯，那那个是楼梯下面的一个储藏室。哦，放去楼底下的。那是个楼梯,楼梯。哦，楼梯间，利用楼梯间做了个储藏室啊、哦。嗯，我感觉你这一套家具可能更名贵一些。这这套买了，买了这个大概多少钱呢？这一套，这个这个具体价格我们不知道，不知道，地铁房。哦哦，哇，你看站在站在堂屋的这个位置看过去，你这个院子简直就跟画一样，特别特别漂亮，就跟一幅画一样。然后门海，我发现你这个门海啊，这个鱼缸养的应该是金鱼啊。还有应该是荷花吗？这里种的也有荷花有睡莲，也有荷花有睡莲。它剪了，因为到春天就会发芽。这个是个铜的吗？嗯，这个是铜皮包的。铜皮包的啊，超级大这个，中式的一定要配上这个才好看，像一像一幅画一样，真的整个庭院。哦，还有这个主主楼是三层的啊。哎，两层半。两层半。嗯，二楼是住房了，是吧？啊，二楼有个下面的格局是一样。哦，都是按两室一厅这样去建造啊。那您这多呀，两室一厅，一个、两个、三个、四个、五个、六个，六个两室一厅了。呃，那边就不就那边就没有住房嘛，就是四个两室一厅，八间房。八间房啊，大家庭了。有没有算过您这总共算下来建下来要多少钱？这个总共花下来可能要七八百万。七八百万呢？但我感觉应该还不止，因为你用的好多东西都是很漂亮的，很好的。嗯，打造的一般的。还、哎、很谦虚，龚大哥很谦虚。然后这边就是到厨房餐厅去了，是吧？早看一下去。哇，它真的是一步换景。你看进来之后，这个美人靠，然后连廊，而且你从哪个角度看都是漂亮的。这就是中式啊，中式它没有死角的，每个角度看都漂亮。这边就是厨房，这边就厨房，哦，哦，我明白了，你就是沿着这个房子的四周还是园林，哎、是的，园林之外才是围墙，对，啊，到处是，你看门海，哇，你这个厨房好大好大呀，摆酒席都够啦，这么大的厨房，平时回来都二十个人嘛，哦，二十个人大家庭了，嗯，每年只有过年过节才回来吗？嗯，他们小孩现在暑假也回来，暑假也回来了啊、嗯嗯。小孩暑假回来玩。哇塞，龚大哥每打开一扇门，我们就能看到不同的景观。我跟你讲，这是个大餐厅，然后他摆的是博古架，那个，<笑>我不知道哪个最名贵，应该那个茅台最名贵吧，<笑>因为我只知道茅台的价值。<笑>这个餐厅够大呀，二十多个人够坐了啊。从餐厅这里看过去，你看这个景观，好漂亮，好漂亮。那那那平时都是您一个人打理吗？平时啊。啊。平时没有那么就我爸爸。哦，叔叔阿姨在弄啊。今天。开门，景观多美呀、啊！而且它所有的门都是可以打开的，哦，你看，连着可以打开六扇门，对吧？全部可以打开，就这种春天、夏天的时候，整个门打开，看着外面的景观，吃着饭，你说多享受呀！然后你说这些石头不名贵，但搭配起来整个都是挺好看的。那个那个设计，那个设计师搞云南搞了几十年了，他有经验。哦，他有经验，他知道每一块怎么搭配哈。对。每个地方看起来都是好看的，这个中式的。啊，这里还是您的菜地了。嗯、那您这房子里面什么都有了。对吧？我那边有块菜地嘛，这里它有块菜地，那吃菜够了。这是做什么了？呃，有个地下室
。哦，从这里，它的它不是整栋的，就是有，它只有可能这个厨房、餐厅这一块才是做的地下室的啊。这活动室，室内的活动室，哇，连地下室都装修的这么好的，你看它都它都掉了这个的啊。做了吊顶的，然后这个地方就是刚才我们看到的，看到的，他为了就是光线好嘛，所以做了个天井。麻烦你了，龚大哥啊。你看这种感觉就是太开门了，感觉就特别特别舒服。我从这里转过来走一下啊，龚大哥。哦，茶花开的好艳，红。打理这么大的庭院不容易啊。你看鸟语花香是不是？怎么看都好看哈，中式的。设计师厉害，还但是还有一点是我们中国人的审美在这里，中国人就喜欢中式的东西。来，上来，哎呀，哇！站在这个亭子里再来看一下，好美呀！大家又开了眼了啊，这真的是开了眼了，见识了不同的美。哇，这个玉兰开的好好啊！好，走到这个桥上再过一下。<笑>我有点，有点舍不得走，真的很美这里啊。地上全部铺的是这种青石板。龚大哥，龚大哥，谢谢您参观完了，感谢啊。龚大哥叫我喝茶，所以你在陌生的人的家里，人家用这种真心对你。特别让人感动，特别让人舒服，这也是我一直喜欢，就是各处到处探访、到处参观，到处去陌生人家拜访的原因。谢谢您了，龚大哥，我走了哈，茶就不喝了啊。感谢哈，感谢感谢。我有水不要了，我车上有，车上有，谢谢啊，感谢哈，谢谢。